welcome everybody here at Club O. And I think this time I counted, I hope I'm right, this is the eighth session of our club here, uh, live streaming from um, Unterweiler. Live streaming for all our friends in Germany and for friends in Seattle, in Florida, all over the world. Uh, in Deutsch, herzlich willkommen bei der achten Show von Club O, hier live aus Unterweiler. Um, unser Thema heute, unser Thema heute, ah, die richtige Kamera, danke. Unser Thema heute ist äh, Jazz der 60er. Ähm, es ist ein bisschen jazz bossa lastig aber ich glaube, das ist ganz gut so. Ähm, unser erstes Lied war Blue Bossa. Das ist eigentlich eine Instrumentalkomposition von Kenny Dorham, ist aber dann bekannt geworden durch Joe Hendersons Version. Das Lied ist aus dem Jahr 1963. Und wir haben auch zwei neue Gäste hier. Ein Gast ist schon bekannt, Judy Popek war schon mal da vor zwei Wochen, drei Wochen. Und Erwin Holfelder, unser neuer Pianist, der jetzt für Ivy, die demnächst dabei uns sein wird, und Jamie einspringt und ja, eine Menge Lieder mitgebracht hat. Das nächste Lied ist, will ich jemand anderes was sagen? Okay, ich halte mich kurz. Nächste Lied, Girl from Ipanema, ist ein bekanntes Lied, ist geschrieben im Jahr 62. Wir bleiben also basically im gleichen Jahr. Der Shobim hat das ähm, geschrieben, wahrscheinlich irgendwo in Rio, wahrscheinlich in irgendeinem Café. Und da ging, er war damals 35, da ging ein junges Mädchen vorbei, das jeden Tag an den Strand ging. Er war 17 damals. Und dieses 17-jährige Mädchen ging an ihm vorbei und... Schlimm hat ihn nicht beachtet, keines Blickes gewürdigt. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Und basierend aus dieser Idee heraus hat er das bekannte Lied Girl from Ipanema geschrieben. Das Girl wurde dann später identifiziert und hieß dann echt, das Girl von Ipanema hat eine Boutique aufgemacht mit dem Namen. Der Girl of Ipanema wurde dann von den Erben von Shobim gesucht, aber hat den Lawsuit gewonnen, Gott sei Dank. So viel zu gehört von Übernehmer. Oh, I forgot the English part. Who wants to do the English part? Uh, Girl from Ipanema, pretty well known from Shobim, uh, was written in the year 62. And I told a long st story about the Girl from Ipanema, but um, it's easy to find everywhere online. The trick was that the girl um, was 16 or 17 and Shobim was. 35 at that time when he wrote the song and she was walking past the coffee shop or whatever where he was working on the song and this was the inspiration. But she was really found and opened the boutique, was a photo model until 2003. Okay, I just changed guitar and then we're ready for the next song.
so weit das Girl from Ipanema. Our next song, sad but the true, is not from the 60s. It's from 35. But we were looking and thought, yeah, after these kind of bother, a lot of bother, a lot of kind of little bit up-tempo stuff, we need to do a slow song. And the favorite song of our sax player happens to be Over the Rainbow. So, not 60s. It was sure played in the 60s. Everybody knew it in the 60s. But the song is actually from... Um, <coughs> 35, 39, uh, the movie The Wizard of Oz. It's an interesting movie, especially if you read the book, compare it with the movie. And uh, it was sung by the actress uh, Judah Garland, and her name in the movie was Dorothy. That's why when we came to the US and our daughter was called Dorothy, everybody thought she's from the movie. In uh, German, Uh, das nächste Lied, Over the Rainbow, ist ein sehr bekanntes Lied aus dem Film Der Zauberer von Oz. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, aber wahrscheinlich. Und da gibt es ein Mädchen, das junge Mädchen Dorothy, das ein ganz verträumtes Lied singt von einer besseren Welt. Interessant im Kontext von 1939. Um, das ist... Nicht aus den 60ern, tut mir leid, aber es ist das Lieblingssong und das Saxophonisten.
So this was Over the Rainbow, and I think this was also a special address to Jamie, and it, it's his favorite song, and I'm sure we're going to play it again one day with him, for him, whatever. Uh, with this, I think it's time to introduce the band. I'm just starting with the drummer. You already heard the dr our drummer, Marco Contino. We have our piano player, Erwin Holfelder, and Juri Popek is our second guest on saxophone. And you know, Christoph has been with us for at least a year now. So I think time's moving on. Okay, next song is a song which is also from the 60s. It's written 62, 64, 64 by Herbie Hancock. The um, song is called Cantaloupe Island. And I was searching around and thought, yeah, where did he find that title? Cantaloupe actually is a, a kind of melon. Um, but there's no island with that name. So it's, I think, a made up name. Um, it was kind of recorded in the time when he was playing in the Mars Davis band, which they started in the 1960s. Um, in Deutsch, this next lead is from Herbie Hancock, geschrieben 64, also ein bisschen anderer Stil, aber sicher jazzig und jazz, vielleicht ein bisschen eher funk jazz, wie man, man es nennen möge. Um, ist damals geschrieben in der Zeit, als uh, Herbie Hancock mit der Mars Davis Band gespielt hat. Uh, ich brauche noch eine andere Gitarre im Moment. Thank you. 
Ja, das war Cantaloupe Island in uh, unserer Version, um, aber ich glaube doch dem Original ziemlich ähnlich. Uh, this was Cantaloupe Island and yeah, the show went over pretty fast today. I can't imagine how fast it went. Oh, so there is there are a few more things I want to say for for the next show. We have another band invited here. It's not from our house. So here in Germany, with Corona, everything's opening up. Everything, everybody can talk to everybody again. Everybody's out on the street, and we can invite bands as long as it stay not more than 100 people. We can invite them here. Um, I get instructions from back. Okay, in German. Um, nächstes Mal uh, haben wir hier eine Band um, eingeladen, fünf Leute. Uh, und was es genauer werden wird, uh, uh, kommen dann in der Ankündigung. Hier in Deutschland ist es inzwischen möglich, auch mit größeren Bands zu spielen, und bis 100 Leute, aber so viel werden wir nicht einladen wollen. Um, I think uh, we have a few people, kind of quite a few people listening and uh, writing comments. And we have Annette here in the background. She's not on any camera, she's hiding in the back, but she's actually kind of pulling a lot of things together here, kind of deciding uh, who's on the camera, who's looking at the wrong camera, who's coming in with the wrong comments at the wrong point. But she's holding it all together. Let's <coughs> a round of applause for her and for the great work she's doing in the background. Thank you. <coughs> Uh, Nochmal, Annette sitzt da im Hintergrund und schiebt auf zwei Computern verschiedene Bilder hin und er entscheidet, was aufs Video kommt, wer wie aufs Video kommt. Vielen Dank für die Arbeit im Hintergrund. And to our guests, uh, many thanks for coming and I, I would love to have you back. We have you back soon. With that, thanks, goodbye and have a great day and see you next week, next week at Club O as usual. <coughs>